त्वर मरचिपोर अभी नार्मल ऐ मचिपो टेन वाल मरचिपो अने मन के अर्थ का अंकनी चली एलापेवाली चिना टिप्स आलमोस्ट अंदर की तेस इंकोसारी गुर्त एग्जाम वस्तना कदा अंकनी इंकोसारी गुर्त अंत कईडिया उ कर्चिपो इकड़ा मिस्टेक् अने अंकने मन दीन गुरी डिस्कसाजु मुझे चली गुर्तमेंटे बै हार्ट से अंत कंटस्थम से कंटस्थम से त्वर मरचिपतर आ टाइम की गुर्तुटी आ टाइम की टक टक अभी आंसर्स चेपेस्टर कदा का ना रोज तरह वन वीक तरह वन मं तरह त्वर मरचिपतर अंकने बै हार्ट असल चयुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद
అంతే కదా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు కానీ ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏంటంటే ఒకరికొకరు అర్థమయ్యేట్లు చెప్పుకుంటారు డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ లాగా వాళ్ళ వాళ్ళ టీచర్ లాగా ఫీల్ అయ్యి ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చదివింది కూడా బాగా గుర్తుంటుంది అనమాట ఇంట్లో ఒక్కళ్ళే ఉండి త్రీ అవర్స్ చదివింది ఎంత వరకు మైండ్లోకి వెళ్తుందో గ్రూప్ స్టడీస్లో ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చుని చదివింది కూడా అంత బాగానే వెళ్తుంది అనమాట బుర్రలోకి అది కూడా మర్చిపోయే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ డిస్కస్ చేసుకుంటూ చదువుతారు కదా ఒకరికొకరు అందుకనేసి మర్చిపోయే ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువ అనమాట అలాగే కొంచెం కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటూ చదవాలి కంటిన్యూస్ రెండు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ఇట్లాగే చదివేయడం అస్సలు మంచిది కాదు కొంచెం కొంచెంగా బ్రేక్ తీసుకోండి వన్ అవర్ చదివారా టూ అవర్స్ కంటిన్యూస్ చదివారా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి ఆ టైంలో ఏదైనా సరే సలాడ్స్ లాంటివి తీసుకోండి జ్యూసెస్ తాగండి ఫ్రూట్స్ తినండి జ్యూసెస్ ఎందుకంటున్నానంటే చదివినప్పుడు గొంతు ఆరిపోయినట్టు ఉంటుంది కదా అందుకని జ్యూసెస్ తాగచ్చు బటర్ మిల్క్ తాగచ్చు అట్లా అట్లాగే హెవీ ఫుడ్ అలాగే మసాలా ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ మోస్ట్లీ ఇవి ఎగ్జామ్స్ టైంలో అవాయిడ్ చేయండి ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ఇష్టం కదా అందుకని ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఇటువంటి హెవీ ఫుడ్ అది తీసుకోకుండా లైట్ ఫుడ్ అట్లాగే మజ్జిగ మజ్జిగ ఎక్కువ తాగండి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తాగండి ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినండి ఇట్లాగ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి అంటే హెవీ ఫుడ్ మసాలా ఫుడ్ తినడం వల్ల నిద్ర మత్తు అనేది ఎక్కువ వచ్చేసి చదవడానికి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది రాదనమాట అందుకనేసి ఇవి తగ్గించి లైట్ ఫుడ్ తీసుకున్నారు అంటే చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్తో చదవగలరు మీరు అలాగే నిద్ర టైమింగ్స్ అస్సలు మిస్ చేయొద్దు మినిమం సిక్స్ అవర్స్ నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి ఎగ్జామ్స్లో ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఫోర్ అవర్స్ పడుకున్నాము త్రీ అవర్స్ పడుకున్నాము లేదా నైట్ అంతా కూర్చుని చదివిన సార్ ఇట్లా చెప్పుకుంటారు కదా అట్లాగే నిద్ర లేకుండా చదవడం వల్ల కూడా త్వరగా మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉందనమాట ఆ టాపిక్ని ఎమర్జెన్సీలో ఎట్లాగే నైట్ అవుట్ కూర్చుని చదువుతూనే ఉంటారు అటువంటి అయితే కనుక ఏదో ఒక్క రోజుకి అయితే పర్వాలేదు డైలీ మాత్రం సిక్స్ అవర్స్ నిద్ర ఉండేలాగ చూసుకోండి అలాగే మీకు ఏదైనా టాపిక్ కష్టంగా అనిపిస్తే ఎర్లీ మార్నింగ్ చదవండి నైట్ త్వరగా పడుకున్నారంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లెవెల్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి లేచి చక్కగా చదవండి ఆ టైంలో మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట క్లైమేట్ కూడా ఏ బాగుంటుంది అట్లాగే మనకి ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు ఎర్లీ మార్నింగ్ అందుకని ఆ టైంలో చదివారంటే మీకు కష్టమైన టాపిక్ ఏదైనా సరే చాలా సులువుగా అర్థమైపోతుంది అనమాట అందుకని చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోగలరు మీరు నైట్ పడుకునే టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైం పడుకోండి మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్కి కానీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ కానీ లేచి చక్కగా చదువుకోండి ఓకే తర్వాత ఏంటంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓల్డ్ పేపర్స్ చదవడం ఆల్రెడీ మోడల్ పేపర్స్ ఉంటాయి శాంపుల్ పేపర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా బాగా రివైజ్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు ఎంతవరకు వచ్చింది ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎంతవరకు నేర్చుకోగలిగారు మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంది అనేసి ఆ పేపర్స్ మాత్రమే మీకు చెప్తాయి అనమాట అందుకనేసి ఆ పేపర్ల గురించి తీసుకుని ఒక్కొక్క పేపర్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అంటే కనుక దానివల్ల కూడా మీకు ఎక్కువ టైం గుర్తుంటుంది అనమాట చదివింది అలాగే రివిజన్ 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 చేస్తూనే ఉండాలి ఎగ్జామ్స్కి టెన్ డేస్ ముందే మన ఎగ్జామ్లో ఉన్న పోర్షన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఆ టెన్ డేస్ నుంచి కూడా రివిజన్ రివిజన్లో ఉన్నారు అంటే కనుక ఆ రివిజన్ వల్ల కూడా మనకి చదివింది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అనమాట ఇలాగ చదివారు అంటే కనుక మీరు చదివింది త్వరగా మర్చిపోకుండా ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు మైండ్లో గుర్తుంటుంది అందుకనేసి ఈ చిన్న చిన్న టెక్నిక్ పాటించారు అంటే బాగా రాయగలరు ఎగ్జామ్స్ తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను నేను చిన్నప్పుడు ఏం చేసేదాన్ని అంటే కనుక చిన్న టెక్నిక్ అనుకోండి ఇది ఓకే ఒక గోడ ఉండేది దాని మీద చాక్ పీస్తో రాసేదాన్ని అనమాట ఒక ప్రాబ్లం కానీ అంటే మ్యాథ్స్లో సమ్ కానీ లేదంటే కనుక ఏదైనా క్వశ్చన్ కానీ దాని మీద రాసి అంటే నేను ఒక టీచర్లా అక్కడ ఎదుర్కొంటే ఎవరు ఉండరు కానీ వాళ్ళని అడిగినట్టుగా ఇదిగో దీనికి ఆన్సర్ మీరు చేయాలి అనేసి చెప్తే చెప్పేదాన్ని తర్వాత నేను స్టూడెంట్లా ఫీల్ అయ్యి దానికి ఆన్సర్ చేసేదాన్ని అనమాట అట్లాగే చేసాము అంటే అంటే మనతో మనం మాట్లాడుకోవడం మనల్ని మనం అడగడం క్వశ్చన్స్ అవి ఈ దీనివల్ల కూడా మన మైండ్ పవర్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది అనమాట చదివింది బాగా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు గోడలు అటువంటి గోడలు రావట్లేదు కానీ మనకి బోర్డులు అయితే వస్తున్నాయి కదా వైట్ బోర్డ్స్ దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి మిమ్మల్ని మీరు టీచర్గా అనుకోండి అనుకుని ఏదైనా సరే ఒక క్వశ్చన్ ర్యాండమ్గా లేదంటే మీ పేరెంట్స్ని ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారా అడగమనండి అది దాని మీద నోట్ చేయమనండి తర్వాత మీరు స్టూడెంట్లా ఫీల్ అయ్యి అది ఆన్సర్
ఆన్సర్కి ఎందుకంటే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఉంటాయి కదా అందుకనేసి ఆ మార్క్స్ని బట్టి మనం ఆ టాపిక్ మీద మనం ఎంత చక్కగా స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట మనకి చాలా సింపుల్గా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడ మనమే టీచరు మనమే స్టూడెంట్ కదా అందుకనేసి మనం ఎంత ఈజీగా ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ మీరు పాటించారు అంటే కనుక ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతారు ఓకేనా చదివింది గుర్తుపెట్టుకుంటారు మెయిన్ ఎందుకంటే పేరెంట్స్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఇదే మా పిల్లలు చదివింది మర్చిపోతున్నారు అంటున్నారు కదా ఇక్కడ నుంచి మర్చిపోవట్లేదు అని ప్రూవ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు యూజ్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలి అంటే కనుక ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పారు అంటే కనుక నేను మోస్ట్లీ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్